गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्ते श्री गुरवे नम नामेलू का महा अनुग्रह नम नि उपासना पड़े नम कुदेव अनुग्रह नमीवा पितृक अनुग्रह कैलास यात्रा रो फलप्रद विजयप्रद परमेश्वर वीड शिवलोक शिवलोक परमेश्वर वीडा कुबेर वीडियो पकली कैलास ऐसा स्वामी वो कैलास एनते तरमाट बाकी मनस कैलास तन तान पूज वीडे कैलास अब समाधान महाप्रीवा वो तुय शरीर वाय क्लेश पटनी एल क्षेत्र आवश्यम नाम इवे फिलासफर मादी पैसेना उम्मीद और वेदांति एप्डी और ना इकमें कैलासम और प्रीवा कंभकोण अद्वीत सभी सभ निूज मुड़ उ तीर्थ वांग अद्वीत शास्त्र पिछड़वा दिनपा यारमेंट भक्तिया वाइट पीवा रहा पत्ना पत्ना सभ वेदांत ना अज्ञान पूज पड़े तीर्थ पुष्प अंदमान <laughs> जन्मे कौभाग्य नाम के सूमे वीडियो वासल पदवी वे साधारण 
அவங்க நிறைய அனுகிரகம் பண்ணுற எப்படி சமகத்தில் பாஜஸ்டமேன்னு ஆரம்பித்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பலன் இருக்கோ இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறுக்கு மேலேயும் பலன் கொடுத்தவர் பரமேஸ்வரன் அவரை வந்து பிரம்மாதி தேவதையெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலம் அஞ்சு மணியிலேருந்து அஞ்சரை மணிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா தேவதைகளும் வாத்தியம் வச்சுருந்து சுவாமி பகவான் நடராஜாவாக இருந்து நாட்டியம் பண்ணுறார் அந்த அதை தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக எல்லா தேவதைகள் அங்கே தான் இருக்கார் பிரம்மாதி சமஸ்த தேவதைகள் அங்கே இருக்கார் பரமேஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலத்தில் பிரதோஷம் உண்டு இந்த திரியோதிசிங்கிறது மகா பிரதோஷம் ஆக பிரதோஷ காலத்துக்கு அப்புறம் சந்தியாக ராத்திரியும் பகலும் சேர்வது சந்தி ஆக அதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலம் பிரதோஷம் அந்த காலத்தில் நாம் அங்கேயே இருந்திருக்கோம் யார் பிரதோஷ காலத்தில் அங்கே வாசம் பண்ணிட்டாலும் அந்த பூமியை தொட்டாலே மகா விசேஷம் அப்புறம் மானசரோவர் ஸ்நானம் இதெல்லாம் பெரிய பாத்தி இதெல்லாமே நம்ம பெரிய அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மகாபிரிவாளுடைய அனுபவம் என்னென்னா என்னுடைய சொந்தமான அனுபவம் ஒரு தரம் பரீட்சைக்கு பிரிவாள்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்க போனேன் அப்போ பிரிவாக்கிட்ட சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசி எனக்கு பரீட்சையில் பாஸ் ஆகணும் சொன்னேன் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவா எல்லோரும் என்ன நினச்சி போயிடுவோம் இப்போ பரீட்சைக்கு போகிறதுக்கு சுவாமி வந்து கேட்குறேன் படித்தா பாஸ் ஆக வேண்டியதானே படிக்காதவன் வந்து பாஸ் ஆக மாட்டான் படித்தா அப்படின்னு நினச்சி பாலிங்கிட்ட சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசினா பிரிவா நிறைய சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசினோன்னு எனக்கு பதில் சொன்னதில் தமிழ்லேயே பேசிட்டேன் இப்போ பிரிவா கேட்டால் நீ பரீட்சைக்கு போகிறியே அதை நடத்துகிறவா யார் அப்படின்னு ஷஷ்டபுத்த பூர்த்தி ஸ்கீம் அப்படின்னு வச்சு நடத்துகிற யார் பா ஷஷ்டபுத்த பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாலும் அவளுக்கு புடவு வேஷ்டி திருமணம் எல்லாம் கொடுக்குறாலே அந்த ஃபண்டு இல்லைன்னு நடத்துகிறேன் அது யாரோட ஷஷ்டபுத்த பூர்த்தின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல அப்புறம் ரெண்டு மூணு ஹிண்ட் கொடுத்து பார்த்தா அப்படின்னு புரியல நான் பெரிவாளோட தொண்ணே சொல்லலை அப்புறம் வாத்தியார் போய் கேள்னா வாத்தியார் கேட்டேன் இந்த பெரிவாளுடைய ஷெஸ்டப்து பொருத்திக்கு வசூல் பண்ணி நான் கணத்துலேருந்து நடத்துகிறேன் பெரிவா பெரிவா அப்போ சொன்னால் ஷெஸ்டப்து பூர்த்தி ட்ரஸ்ட் இந்த ஃபே பேர் வச்சுருக்கா இல்லையா எனக்கு எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு இல்லையா அந்த பழைய பேர் பொருந்தாது ஏன் சதாபிஷேகம்னு நான் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னேன் அந்த சதாபிஷேகம்னு பேர் வச்சாலும் பொருந்தாது சதம்னா நூறு எனக்கு நூறு வயசு ஆகவே இல்லையே அதுவும் பொருந்தாது இதுவும் பொருந்தாது அப்போ எப்படி தான் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் சரி நூறு வயசு ஆனோன்னு பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தது நான் இப்போ சொல்கிறேன் போய் பார்த்துட்டு வரையா பார்த்துட்டு வாக்கட ராமசுவாமி எனக்கு ஒரு நூற்றி நாலு வயசு நான் சொன்னேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வாட்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற வாக்கடையில் இருக்கேன் ஓ வாக்கடையா காஞ்சிபுரத்து கிட்ட தான் அப்போ போச்சோன்னா சரி ஏதாவது பழம் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வா ரொம்ப வயசானது அப்போ அங்கே அவர் இல்லை அவர் வந்து மயிலாப்பூரில் கற்பகாம்பா நகரில் அவருடைய பையன் பிக்ஷேஷ் அன்பதி அவர் வீட்டில் தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உடனே மெட்டாஸ் அவர் போய் பார்த்தேன் அவர் பார்த்தோடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் ரொம்ப உயரமாக இருந்தார் ஏழு உயரம் ரொம்ப பெருமனாக இருந்தார் அவர் வந்து அந்த மாதிரி பெரிய என்னை இப்போ பார்த்த உடனே அவர் அவருக்கு ஏதோ பெரியவாலே பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் என்ன விஷயம் என்ன இந்த மாதிரி உங்களை பெரியவா பார்த்துட்டு வர சொன்னால் அப்புறம் உங்களுடைய தகப்பனார் வந்து நூற்றி ஆறாவது வயசில் சிவ பூஜை பண்ணும்போது அந்த ஸ்படிக லிங்கத்துக்கு சந்தனம் பொட்டு வைக்கும்போது பிராணம் எடுத்தார் அதை பெரியவா ஞாபகப்படுத்த சொல்லி சொன்னான் அப்படின்னு இது பெரியவாளுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பையன் என்ன வந்து தரிசனத்துக்கு அழைச்சுட்டு போவான் நேற்றுக்கு கார் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு எதுலேயும் மோதிட்டான் அதனால் திரும்பி வந்துட்டான் அடுத்த வியாழன் வரையிலும் நான் வெயிட் பண்ணணும் எனக்கு பிராணம் இருக்காது போல் இருக்கு பயம் வந்து எடுத்து பிரிவா பிரிவான்னு கத்தினேன் அதில் இனிமேல் அவன் அழைச்சிட்டு போக மாட்டான் அடுத்த வியாழன் அழைச்சிட்டு போவான் ஆனால் இப்போ பிரிவா ஒன்று அனுப்பிச்சதில் நான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு நான் பெரியவாளை திருப்பி பார்க்காட்டாலும் எனக்கு பிராணம் வேணா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி அவன் பெரியவாள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நடந்ததான் அடுத்த வியாழன் வரையில் அவரால் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள் என்னை பார்த்ததே சந்தோஷம் பெரியவாளே அனுப்பிச்சிருக்கா 
எத்தனை மணிக்கு நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க அதாவது பதினோரு மணிக்கு நடந்ததான் காலையில் நீ என்ன எத்தனை மணிக்கு பார்க்குறேன் உங்களை பதினோரு மணிக்கு நான் பார்க்கணும் அப்போ வந்து அவ அவரை நினச்சிருந்தா அவங்ககிட்ட அவ்வளோ பேச்சு பேசினேனோ அவருக்காக தான் அவங்ககிட்ட பேசினேனோ அந்த பிரிவாளி ஆக பிரிவாள யார் நினைக்கிறாளோ அதுக்கு உடனே அங்கே பிரிவாளுக்கு அது அவளுக்கு ஞானத்தினால் அவள் தெரிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சுன்னு யார் வராளோ அவர் தாரா அவளுக்கு ஆறுதல் பெரிய அவருக்காக தான் என்ட்ட பிரிவா பேசுங்கதா இன்டைரக்டாக சொன்னேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் இல்லை அதான் லாஸ்ட்டு என்ன எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மகாபிரிவாளுக்கு தெரியாமல் எதுவுமே நடக்கலை வேறுபட்ட மகா மகா தபஸ்வி அப்புறம் இப்போ ரீசண்டாக ஒரு இது வாட்ஸ்அப்பில் தான் பார்த்தேன் மகாபிரிவா அனுபவத்தை பற்றி ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தேன் தஞ்சாவூர் பெரிய கோபுரத்தை பற்றி கேட்டு போயிடுறேன் நான் கேட்டுக்கேன் 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 என்ன எதை என்ன அந்த கோ கோபுரத்தினுடைய நிழல் ஆமாம் கீழே படாது படாது அதை ஃபாரின்லேருந்து நாலு ரிசர்ச்சு சயின்ஸ் ஃபீல்டு கவனம் வந்தாங்களா நாலு பேர் வந்து இந்தியாவை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எதெல்லாம் ரொம்ப உலகத்தினுடைய அதிசயம் இதெல்லாம் அதிசயமாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது தஞ்சாவூர் கோபுரமும் அது ரொம்ப அதிசயமாக இருந்ததும் அந்த நிழல் எந்த பக்கமும் விழாமல் எல்லா டேரக்ஷனில் ஒரு டே மொத்தம் பார்த்துருக்கேன் வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சார் அந்த ஷேடோ வந்து பூமியில் விழலேன்னு உடனே இது எப்படி விழாமல் இருக்குது என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியுது ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு பே ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க தஞ்சை தன்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி எழுதும்போது தஞ்சாவூரை பற்றி எழுதியிருந்தாங்க என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா இந்த த ரெபுடேஷன் ஆஃப் சிமிலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஈஸ் impossible since it is not based upon any mathematical formulas <coughs> it is an occurrence of coincidental accident unless coincidental accident state expressed the reputation of such construction is not possible aap dene dete hain aur bhi bhiwa hatan mandri tanjavar pati hai jata unne madras le rende aur naal puriye scientific la varav chal rahe hain pehle to unne ni pati ho taaki padhi chal நம்ம பக்கத்து இன்ஜினியர்லாம் படித்தாங்க உனக்கு என்ன சொல்லி சரியா சரியா இருக்குமோ பார்த்தோம் சரியா இருக்கும் போல தான் இருக்கு ஏ அது எப்படி இல்லை அவங்க ஒன்றும் ஃபார்முலாவே இல்லைங்க விட்டுட்டாங்க ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த இந்த செங்கல் பட்டு கிட்ட அந்த கங்காமுன்னு வல்லம்னு வல்லம் தஞ்சாவூர் பக்கம் இந்த ஒரு பழைய கோவில் இருந்தது அங்கே ஒரு பத்தடிக்கு ஆறடி ஒரு கல் அங்கேதான் தெரியுது அந்த கல்லை திருப்பி வைக்க சொல்லி அதை அலம்பிச்சிருந்து அதில் இருக்கிறத படித்து பாருங்கள் தஞ்சை பெரிய கோவில் முன்னோடி அப்படின்னு அப்போ அவன் வந்து அவன் அந்த யார் ஸ்தபதியோ ஸ்த அவன் நான் அவன் எழுதியிருந்தான் நான் வந்து நான் ஒரு கோவில் கட்டி பார்த்தேன் இன்னென்ன கணக்கில் தான் இந்த மாதிரி தான் அதை இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் அதை அதனுடைய இதில் தான் நான் தஞ்சை கோவில் கட்டியிருக்கேன் இது எல்லாம் இவ்வளோ முக்கிய விஷயம் இருக்குன்னு நான் எழுதியிருந்தேன் பிரிவா ஆமாம் அவன் வந்து எந்த ஃபார்முலாவும் பேஸ் ஆகலை ஏதோ ஏதோ ஃப்ளூக்கில் அடித்து கட்டிட்டாங்க வச்சா போச்சான் அடி கட்டிட்டான் அவங்களுக்கே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறான் நீ இப்போ அவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டானே இதை நீ அவளுக்கு தெரிவிச்சு விடுற அப்படின்னா இவா கேட்டால் பிரிவா அதை அன்றைக்கே சொல்லியிருக்கலாம் பேப்பரில் வந்த அன்றைக்கே நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை மகா அவருக்கு தெ பூமிக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் தன்னுடைய படிப்பையோ ஞானத்தையோ யாருக்குமே 
தெரிவிக்காம பெரியவா நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கு பாப்பா உங்களுக்கு வந்து இப்ப பெரியவாருடைய எவ்வளவோ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதுல வந்து இப்ப நிறைய பேர் உங்களுக்கு உங்களுடைய வேதாந்த சம்பந்தமா வேதிக்கு சம்பந்தமா பெரியவா நிறைய டைரக்ஷன் கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு கொடுத்த அப்படி என்ன நான் படித்து இருந்திருக்கும்போது பெரியவாட்ட வந்து கேட்டேன் எனக்கு தாரண சக்தியே இல்லையே நான் என்னத்துக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் பதிலே சொல்லுங்க திருப்பி வந்து கேட்டேன் நான் படிச்சுன்னு இருக்கேன் சார் எனக்கு உங்களுக்கு புரியவே இல்லையே எனக்கு உதரம் படித்து அதுவுமே வரமாட்டேங்குது நான் இருக்கு சும்மா படிச்சுட்டே இருக்கணும் ரெண்டு தரம் கேட்டேன் மூணு தரம் கேட்டேன் பதில் சொல்லுங்க பதில் அப்புறம் ஒரு தரம் பெரியவா வந்து ஸ்ரீகண்ட் கிட்டே வந்து என்ன எதுவும் கேட்டுனே இருக்காமா என்ன இடத்துல உனக்கு பக்தி இருக்கான்னு கேட்டேன் என்ன <laughs> 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 ஒன்றும் பக்தி இல்லை எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒன்னொன்று கேட்குறேன் நானும் கேட்டேன் அப்படி அப்புறம் நான் பதில் சொல்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த தரம் பிரிவாக வந்து உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு எல்லாமே படிக்கணும்னு ஒரு சிலத்தை படித்தா புரியும் அப்புறம் குளித்தலையில் சங்கர மடத்தை முத முதல்ல செவன்டி செவன் நினைக்கிறேன் செவன்டி சிக்ஸோ செவன்டி செவன்ல மடம் பூட்டியே கிடக்கு அதில் போய் வேதா பிரம்மசூத்திர பாஷி வாசிக்கிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கூட நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒன்றும் பயம் எல்லாம் புரிய வேதாந்தம்லாம் புரியாது நான் இதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவேன் அது ஃபுல்லாக வேதாந்தம் தான் பிரம்மசத்து பாஷன் வந்து அத்வைதம் அத்வைதம் அது எங்களுக்காகவே அவர் வந்து கிருஷ்ணராஜபுரத்துலேருந்து வெங்கட்ராம சாஸ்திரி அவர் அவருடைய ஃபேமிலி முடியாமல் இப்படி நடக்கவே முடியாது தேய்ச்சி தேய்ச்சி தான் நடந்தது வயசானவர் அவர் வாத்தியார் முடியாமல் இருக்கார் அவர் அது ஏதாவது தப்பிச்சிட போறேன்னுங்கிறதுக்காக கருப்பத்தூர் சந்திரசேகர சாஸ்திரிலையும் அவர் வந்து அவர்கிட்ட சித்தாந்த லேச சங்கிரகம் படிக்கணும் இங்கு இருக்கு இவர் வந்து தர்க்க சங்கிரக தீபிக பாடம் சொல்லணும் நானும் எங்கள் வாத்தியாரும் சேர்ந்து வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்ட்ட பிரம்மசூத்திர பாஷம் படிக்கணும் அப்படி இப்படி ஏன்னா இவன் ஏதாவது தப்பிச்சிட போறாங்கிறதுக்கு அது நிறைய இதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டாங்க அப்புறம் ஊரில் இருக்கிற எல்லாரையும் வந்து கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும் எல்லாரும் வந்து நீங்கள் கேட்டுன்னு இருந்தால் போகணும் கேட்டுன்னு இருந்தால் அவர் வயசானவர் அவருக்கு ஏதாவது மாதம் வருமானம் ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணி வைக்கணும் அவர் போக முடியாமல் இருக்கார் வருமானம் முடியாது அம்மா அந்த காலத்தில் அவங்களாம் பெரிய நல்ல வித்த சிம்மம் பெரிய படித்து வரலையா அவங்க அவளுக்கு ஒன்றும் பென்ஷன் கிடையாது ஒன்றும் அவளுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணுங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு என்ன பெருவா படிக்க போச்சுன்னு சொன்னேன் அதை ரொம்ப படிக்க முடியல அதை கொஞ்சம் தான் படித்தோம் அப்புறம் அது சரியா நடத்தல பாத்திரத்துக்கு பெரியவா சொன்னாலே தவிர பெரியவா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பக்கத்துலேருந்து கவனிக்க முடியும் ஆரம்பிச்சு வச்சா ஒரு வருஷமோ தான் நடந்திருக்கோம் அப்புறம் நாங்கள் இருந்தேன் ஆனால் பெரியவா என்ன ரொம்ப பெரியவாருடைய இதுலேயே நான் இருந்துட்டேன் ஒவ்வொன்றும் கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் நான் தான் என் பையன் பூனை போடுறது தான் சொன்னேன் அவங்க ஒரு போஸ்ட் வேத சந்த திரேவனகான் அதுவும் அந்த வேத சந்த திரேவனகான் அப்படின்னு எனக்கு கேட்டு வேலை மந்திரம் அதாவது பிரார்த்தனை <laughs> சாத்தம் பண்ணி முடிச்ச உடனே எதிர்கண்ட தாதாரகா நோபிவர்தன் தான் நான் என் குழந்தை என்னுடைய பேரன் என் வம்சாவளி எல்லாருமே 
கொடுக்கக்கூடிய கையா இருக்கணும் நாங்க யார்கிட்டையும் போய் கை நீட்டக்கூடாது பிதிர்கள்ட வரம் கேட்கணும் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் நாங்க கேட்கக்கூடாது வே தாதாரகா நோபிவரை மகா தாதாரோ வர்த்தன் தான் வேத சந்தத்தை ரேவனகா எனக்கு பிறக்கிற குழந்த என்னுடைய பேரம் கொள்ளு பேரம் அவெல்லாம் வேதத்தில் ருச்சி உள்ளவனாக இருக்கும் அப்படின்னு அது அலட்சியமாக பார்க்காம அதை அவன் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை உள்ளது வேத சந்தத்தை ரேவனகா ஸ்ரத்தாஜனகா மாப்ஜ பதார்த்த எங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்ரத்தையானது துளி கூட குறைய கூடாது பகுதேஞ்ச நாங்கள் நிறைய அள்ளி கொடுக்குறவாளாகவே இருக்கணும் அன்னஞ்சனகா பகுபவே நிறைய அன்ன சமிருத்தி இருக்கணும் நிறைய அன்னதானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நித்திய அன்னதானம் பண்ணணும் நாங்கள் அதிதி மிஷ்ட லபே மகி அதிதிகள்லாம் எங்களை தேடி தேடி வரணும் எங்களை தேடி வரணும் நாங்கள் ராஜா மாதிரி யா யாச்சிதாரஷ்ட நஸ்தந்து யாச்சிதாரஷ்ட நஸ் மாச்சை ஆச்சிஷ்ம கஞ்சி ஆ எங்களுக்கு எங்களை தேடி மாச்சை ஆச்சிஷ்ம கஞ்சி நாங்கள் போகக்கூடும் அது மாதிரி அதில் வருது இந்த வேத சந்ததி அதைத்தான் பெரிய ஒரு போஸ்ட் கார்டில் ஒன்றுமே இல்லை நான் போட்டிருந்தேன் அன்றைக்கி என்னமோ கொஞ்சம் இப்படியெல்லாம் பெரிய எழுதியிருக்காளேன்னு நினச்சேன் ஆனால் என் பேரை அன்றைக்கி கணஞ்சு போட்டேன் நிஜமா அந்த போஸ்ட் கார்டு தான் அவருடைய அனுகிரகம் சொல்லக்கூடாது சொல்ல திருஷ்டி உருக்கணும் அப்படி அது ரொம்ப சந்தேகம் ரொம்ப சொல்ல நான் படிக்கிறதுக்கு பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு என் பேரனுக்கு அஞ்சு ஆறு வருஷம் தான் ஆச்சு பெரிய கட்டாட்சம் அது இங்கே எதை வேணாலும் காசு கொடுத்து வாங்கலாம் மகான்களுடைய தரிசனத்தை வாங்கணும் அவளுடைய அவ பார்வை நம்ம மேலே பட்டா போகணும் நம்ம போய் அவட்ட பிரார்த்தனையே பண்ண வேண்டாம் நம்ம மேலே பார்வை பட்டாலே போகும் அப்படி தான் பெரியார் நாம் அதைத்தான் அவளுடைய பார்வை என்ன பாகவதத்தில் சொல்கிறாங்க மகதாம் அவலோகனம் வா அவலோகனம் மகான்களை போய் நீ பார்த்தாலும் சரி அவளுடைய பார்வை உண்மையில் பட்டாலும் சரி உனக்கு எல்லாமே கிடச்சிடும் நீ ஒன்றுமே கேட்க வேண்டாம் இப்போ அப்ளிகேஷன் எழுதுன்னு எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ எத்தனை என்னுடைய இருக்க 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 இருந்துட்டு இருக்கு எனக்கு கிராங் பண்ணு கேட்கவே லைஃப் லாங் இந்த ஜென்மம் வரப்போகிற ஜென்மம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அனுப்பிருக்கோம் என்ற சக்தி மகான் பண்ணுது உண்மை ஜானத்தையே அவள் கொடுத்துக்கொள்ளு ஏதோ மகாபிரிவாளுடைய ஒரு நிழல் என் மேலே இப்பயோ பற்றுக்கு போல அது பொருளே இந்த கிடையாதாமா அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஏன்னா அவளை புரிஞ்சிக்காம தான் இருந்தேன் இப்போ இப்போ நினச்சி நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒபீடியண்ட்டாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னா தோணும் அப்பப்போ தோணும் நான் அம்மா அப்பாவனுடைய மதிப்பு குழந்தைகளுக்கு தெரியாது அம்மா எவ்வளோ தியாகம் பண்ணுறாங்க குபுத்ரோ குபுத்ர குமாதான பகவதி ஆதிசங்கர் சொல்கிறார் தாயார் வந்து தாயார் தான் வசத்தியாக சொல்கிறார் தாயார் தாயார் மாதிரி அவள் கருணையாக தன்னை தன்னை தன் சரீரத்தை தியாகம் பண்ணி எலும்பெல்லாம் தேய்ச்சி தேய்ச்சி அப்படியே உடம்பையே சந்தனக்கட்டையாக அரைச்சி அந்த குழந்தைக்கு ஆகாரமாக கொடுத்துடுவாங்க ஒன்றுமே இல்லை அந்த குழந்தை வளர்ந்தா போகும் அதுக்கு தான் சந்யாசம் வாங்கியிருந்தால் கூட தாயாருக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த மகாபெருமாருடைய நிழல் பட்டிருக்கு ஒரு பாதத்தை ஏதோ இன்றைக்கோ ஒரு நாள் அவர் நடந்த இடத்துல தொட்டு அந்த நெத்தியில் விட்டுன்னு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அவன் நடந்த இடத்துல இருக்கிற மண்ணை எடுத்து விட்டுருந்தா போதும் நமக்கு நம்ம ஒன்றுமே கேட்க வேண்டும் அப்படிதான் அவ்வளோதான் நான் நினைக்கிறது அவ்வளோதான் சிவாஸ்தானத்தில் போய் அந்த மண்ணை எடுத்து விட்டுருந்தா போதும் அதிஷ்டானத்தில் போய் மண்ணை எடுத்து விட்டுருந்தா போதும் ஒன்றுமே கேட்கும் இங்கே வெறும்ல போய் அந்த மண்ணை எடுத்துட்டு மகாபிரிவா நடந்த இடம் நடந்த இடம் நடந்த இடம் நினச்சிருந்தேன் அந்த மண்ணை துணி போல் எடுத்துக்கிட்டு ஹோட்டலை பண்ணி பேக்கெட்டில் வச்சுக்கணும் பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி என்னுடைய எனக்கு நம்பிக்கை அப்படி நான் வேறு ஒன்றுமே கேட்கணும் பிரிவாகிட்ட கூட நான் இன்னும் கல்யாணம் ஆகி குழந்தையெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் எப்பவுமே எதுவுமே கேட்கறதே இல்லை ஒரே ஒன்று தான் கேட்டேன் தாரண சக்தி தான் அதுக்கப்புறம் நான் பெரியவர்கள் வெறுந்து தான் போயிருக்கேன் நிறைய நின்று பெரியவர்களும் ரிஷிகேசத்துலேருந்து வந்து போகுது அதெல்லாம் விரிவாக கண்டுபிடிச்சிருவா 
நான் போய் சொல்லுவேன் பெருவாக கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அதெல்லாம் சொன்னால் நல்லா இருக்காது இப்போ பெருவாக உடம்பு முடியாமல் இருந்தால் தாய்க்கு செய்தால் செய்க்கு உண்டு கேட்டுக்கேன் எது தாய்க்கு செய்தால் செய்க்கு கேட்டுக்கேன் கேட்டுக்கேன் அது அந்த மாதிரி தான் பெருவாக வைத்தியம் பண்ணிடல ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தபோது வைத்தியம் பண்ணிக்கல தனக்கு என்ன வைத்தியம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு டாக்டர் வந்தாரோ அந்த மருந்து எந்த பச்சலையில் தயார் பண்ணதோ அந்த பச்சலையை சாப்பிட்ற பசுமாடு அழைச்சுன்னு வந்து அந்த பசுமாடுக்கு கொடுத்து அதுலேருந்து கிடைக்கிற பாலை தான் சாப்பிட்டு வைத்தியம் பண்ணுறேன் தானே அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தா அந்த டாக்டர் அதான் தெரியும் திருவா உண்மையே நமக்கு இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் அப்படி ஒரு மகனை பார்க்குறது அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இன்னும் கிடைக்காது ஏன்னா அறுபது வருஷம் நெல் பொறியை சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக தபஸ் பண்ணு யாரானே இருக்க முடியாது ரொம்ப இதாக இருந்தேன் நமக்கு அப்படி ஒரு மகான் கிடைக்கும் நம்மளால் ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்க முடியாது நெல் பொறியை சாப்பிட்டு இப்போ ஒரு கூப்பிடு கொடுத்துட்டு போய் எதுவுமே கிடையாது ஆனந்தமாக அம்பாடாது நிறைய பேருக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கேன் யாரோ ஒரு பெரிய அம்பாடு பார்த்துக்கிற வந்தாலும் பெரிய மடியில் சின்ன குழந்தைய நான் பார்த்துட்டேன் அம்பாடு சின்ன ரெண்டு வயசு குழந்தை காலில் கொழுசு போட்டு ஆபரணம் போட்டு பட்டு பாவாடை கட்டின்னு உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க விளையாடுறதை பார்த்தேன் உடனே அவர் அழிச்சிட்டு போய் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு வேஸ்ட்டு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு உபச்சாரம் பண்ணால் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் இப்படியெல்லாம் அவாவானுக்கு என்ன வேணும் அது சுப்பிரமணியனா தரிசனம் உங்களுக்கு எதாவது உபயோகம் பண்ணியிருக்கிறேன் படி எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதான் அதான் உபதேசம் நமக்கு அது பிடிக்காத வயசு அது அவன் எப்போ பார்த்தாலும் அப்பா படின்னு தான் கோபம் வரும் அம்மா படிங்கிற உனக்கு வேறு வேலையே இல்லை அது மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் எப்போ பார்த்தாலும் புஸ்தகத்தை எடு படி படி டிவி பார்க்காத படின்னு அவ்வளோ கோபம் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் உண்மையானது ஆனால் அவர் ஏதோ நினச்சின்னு விட்டேன் இன்றைக்கி இல்லைன்னா இன்றைக்காவது நான் படிக்க மாட்டானா நான் நினச்சிருக்கேன் அதான் படித்தேன் இல்லைன்னா நான் எனக்கு நான் ஒன்றும் தெரியும் எது கிடையாது வா என்னுடைய பார்வைய மேலே பட்டதுனால நான் நினைக்கிறது மாமா நீங்கள் அந்த இது சொல்லணும் மாமா நீங்கள் ஏதோ உங்களுடைய சின்ன வயசு சொல்லும்போது பெரிய பிரதட்சணம் பண்ணி வந்தான் சொன்னேன் அதுவா இல்லை இல்லை நாங்கள் ஒரு பதினாலு பேர் பரீட்சை கொடுத்துட்டு வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டோம் பதினாலு பேர் அந்த சிவாஸ்தான மேடையில் உட்காந்துருந்தோம் பெரியவா உள்ளே வரவா அதாவது வேதத்துக்கு வேதம் வந்திருக்கிறதாவே பார்ப்பா வேதம் படித்த குழந்தையில் வேதமே தான் வந்திருக்கிறதா நினச்சிட்டு இப்படி வர வேண்டிய பெரியவா அப்படி யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி வந்து அப்படி வந்து இப்படி வந்து அப்படியே மேடையோடு வந்தோம் அதாவது அந்த நம்ம வேதத்துக்கு ராமன் எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிச்சாரோ அது மாதிரி மகாத்மா ஒரு ராமன் ஒரு சூரியன் ஒரு பிரிவா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்று அப்படி அப்படி அப்போ நினச்சி ஓஹோ பிரிவா இல்லை அப்போ தான் நாங்கள் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் பிரிவாகிட்ட ஏதோ கே ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பதினாலு பேர் ஃபெயிலாக போயிட்டோம்னு கேட்டோம் பிரிவா ஏன் ஃபெயிலாக பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாலா ஆ ஏன் ஃபெயிலாக பண்ணுது ரிட்டன் எக்ஸாமில் எல்லோரும் ஃபெயில் ஓரலில் நூறு மார்க் ஆ ரிட்டன் யார் நடத்துகிற யார் அண்ணாத்துறை பதினாலு பேர் ஃபெயில் பண்ணிருக்கு ஆமாம் அவள் வந்து இது ப்ராப்ளம்லாம் எழுதலை பேட்டு சாத்தியம்லாம் எழுதலை ஒன்றுமே எழுதலை வெறும் பேப்பர் திருப்பி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த வருஷம் தான் ஆகும் இல்லை அவள் அம்மா அப்பா வந்து எதிர்பார்த்துருக்கா குழந்தை படிச்சுட்டு வருவான் எதாவது சம்பவம் ஆமாம் நீ இப்போ பாஸ் பண்ணால் எவ்வளோ தருவா அவருக்கு கேட்டேன் ரெண்டாயிரம் அவன் ரெண்டாயிரம் ஆற்றுல கொண்டு கொடுக்கணும் அவள் வரும்னு நினச்சிட்டு இருப்பா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கோ ரிட்டன் எக்ஸாம் முடிஞ்சோம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னான் இல்லை ரூல்ஸில் இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னான் பெரிய ஒரு மணி நேரம் ஓய்வு பண்ணி எனக்கு ஒரு பதினாலாயிரம் கடந்து இருக்கு நீங்கள் எங்கிட்ட பதினாலாயிரம் கடன் வாங்கி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறேன்னா இவர் வாய் நேற்று ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் திருப்பியும் அதே தப்பு இப்போ பெரியவா வந்து இந்த குழந்தைகளுக்காக ஒரு சட்டத்தை நீங்கள் எதிர்த்துற வேண்டியிருந்தீங்க அவர் சொன்னார் பாடி இதெல்லாம் சொன்னார் எனக்கு கடனாக கொடுத்துரும் நான் அவனுக்கு அடைச்சோம் குழந்தைகள் பார்க்கும்போது பரிதாபமாக இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுக்கோ ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தனுப்பி அப்படின்னா அவர் எல்லாம் பெட்டி கிட்டி எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டா
கோச்சிங் கொடுத்து அதில் பதினாலாயிரம் எடுத்து விட்டாங்க அவன்கிட்ட கொடுத்துரு பதினாலாயிரம் தான் நடத்து நிற்கணும்னு கணக்கு சொல்லுவேன் அவங்க என்னவானா சொல் அதாவது பிரிவாக பேரை சொல்லி தான் இவர் வசூல் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் பிரிவாக எங்களுக்கு தான் ரொம்ப கீழே இறங்கி வந்தது ஏதோ அப்புறம் ஒரு அண்டர் டேக்கிங் வாங்கி சொல்லி சொன்னார் பிரிவா ஆறு மாதத்தில் பிரிச்சு கொடுக்கணும் எழுதி வாங்கிக்கோங்க கொடுத்துடுவோம் ம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துடு ப்ளீஸ் ஏமாத்திடாத அவரோட குழந்தைய அவரோட சர்டிஃபிகேட்டையும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துடு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் மாட்டிருந்தார் ஒரு இடத்துல வந்து பீமரத்தை சார்ந்து எழுபதாவது வயசில் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ பெருவாக குதிரையில் வந்து அவங்க நீ தரிசனம் பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை ஆள் உடஞ்சி போயிடும் அவர் பாட்டு கங்கேன்னு சொல்லிட்டு வரணும் அவர் சொன்னால் அந்த பெருவாக புரிஞ்சு நிற்கும் அவங்க சொன்னதெல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க எதுக்கிறாங்க அண்ணாத்துறைங்க அண்ணாத்துறைங்கிற பழக்கி வச்சதே அவர் தான் ரொம்ப சி படுத்து படுக்கையாக கிடந்த பாண்டிச்சேரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கை விட்டுருக்கான் கோட்டி கணக்காக சம்பாதிச்சார் அவர் வராருன்னா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி எழுந்து நின்று சல்யூட் அடிப்பார் பேர் பட்ட மேதாவி அவரை பெரிய ஒரு திருவண்டு துளசியை கொடுத்து காப்பாற்றிட்டேன் அதுலேருந்து அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காலையில் போட்டுருந்த ட்ரெஸ்ஸை மத்தியானம் போட்டுக்க மாட்டார் காலையில் குடித்த காஃபி கிளாஸ் மத்தியானம் கொடுக்க மாட்டார் அப்படிப்பட்ட அண்ணாத்துறைங்கிற எல்லாத்தையும் விட்டு பெரியவாள் தான் எனக்கு நீ சர்வீஸ் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா வேகத்துக்கு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி பண்ணி அப்படிதான் இந்த தடவை அவர் பீமராத சாந்தி பண்ணிக்கும் போது பெரியவா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா நீ இப்படி தான் பண்ணிக்கணும் ஐயங்கார் யாரும் வித்வான்களே இல்லையா பெரியவா சொன்னோம் பதினாறு பேர் லிஸ்ட் கொடுத்து சொன்னோம் இவர் எதுவுமே கேட்கலன்னு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கோபம் சொன்னால் எதுவும் எதிர்த்து பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன பெட்டு பேப்பர் கொடுத்தார் அதில் வந்து என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா God is man plus ego. Man is God minus ego. That's why we are like a bit. That's why we are like a bit. That's why we are like a bit. That's why we are like a right hand. Krishna Rao is like a bit. Krishna Rao is like a bit. No, you are like a bit. 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 நான் பேசிக்கிறேன் நீங்கள் அர்த்தம் தெரியவே அப்புறம் வேறு ஏதோ சொன்னார் பெரியவா இருபது நிமிஷம் கிளாஸ் கொடுத்தார் கிளாஸ் கொண்டா இருபது நிமிஷம் இதை பற்றி கிளாஸ் எடுத்தார் மேன் மைனஸ் சீக்வெஸ்ட்டு காட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ராகுல் எவ்வளோ நமஸ்கார் பண்ணி மன்னிச்சுக்கோங்க தப்பு தப்பு தப்புன்னு நீங்கள் சொன்னபடி கேட்குறேன் கிளாஸ் ஆக பெரியவா நம்ம நம்ம முண்டித்தனமாக முரடனாக இருந்தால் கூட திருத்தி நம்மளை கெட்ட சேர்த்து நல்லா மாதிரி அப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு தப்புக்காக நிறைய நல்ல குணம் இருந்ததுன்னா அவங்க நம்ம விடக்கூடாது ஒரு தப்பு தானே இருக்கு அவங்கள்ட்ட பண்ணிட்டு போகிறான் அந்த தப்பு என்றைக்காவது ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அந்த தப்பை வச்சுன்னு அவன்கிட்ட இருக்கிற நல்லதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் விடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அப்படி வச்சுருந்தேன் ஒரு தப்பு இருக்கட்டுமே அவனை விட மாட்டேன் அவன் தப்பு மன்னிக்க முடியாத தப்பாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு அவன் தான் போடும் அவன்கிட்ட இருக்க நல்லது மாத்திரம் பார்த்துருந்தா அப்புறம் அவனை திருத்தினான் அவரை திருத்தினேன் ஆக பெரியவா அது மாதிரி இனிமே நம்மளால் இவன் தப்பு பண்ணிட்டான் இவன் லைக்கில் இவன் தப்பு பண்ணிட்டான் லைக்கலையும் அப்படி யாரும் சொல்கிறதே இல்லை அவங்க தான் கிட்ட வச்சுருந்தேன் ரொம்ப தாயார் மாதிரி இருந்தார் எல்லார் இடத்துலையும் எல்லா எல்லாம் முடியும் நமக்கு கிடைக்கும் எத்தனையோ பெரியவாளை பற்றி சொன்னால் அவ்வளோ வேணால் சொல்லுவோம் அதுவும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாம்மா உங்களை பாவம் நீங்கள் பழசாக கிளம்பிட்டு இருக்கேன் உங்களை பிடிச்சி உட்கார வச்சு இப்போ சும்மா ஏதோ இப்போ தான் நிறைய இப்போ வந்து இப்போ பெரியவாளை பற்றி எல்லாருக்குமே அநேகமாக இப்போ தெரிகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து நான் புதுசாக அது வாங்கியிருக்கேன் முதல் முதல்ல பெரியவாளுடைய இதுதான் அதில் வந்து லோட் ஆகணும் அதுதான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அதை என்னுடைய பர்சனலுக்கு உபயோகப்படுத்துவேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக இருந்து நீங்கள் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளவு பெரியவாழ்த்த பக்தி வச்சுருக்கேன் அது அதனால் சந்த குரு கட்டாட்ச சிஜிரஸ்து தீர்க்காயுஷ்யமஸ்து தீர்க்க சுமங்களா பவா சந்தேகமே இல்லை பிரிவா பிரிவா நினச்சாலே போகணும் நீங்கள் தான் சொன்னே இல்லை அந்த இதில் ஹில்ஸால் நாங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் கண்ணு கண்ணீரமாக கதறினோம் பூஜை பண்ணினோம் உடனே எங்களை கூட்டின்னு வந்துட்டோம் இதுக்குமே நாங்கள் இப்போ என்ன மகா இப்போ நேற்றுக்கு போனோம் எந்த இடம் இதுவா சூத்தர் 
நீதிசாரண்யத்தில் அவர் வந்து ஆபகந்தி ஹோமம் என்ன சொல்லி சொன்னார் பெரியவா வல்லவர் செய்தார் ஓ சார் சார் ஆபகந்தி ஹோமம் பண்ணினோம் செல்ல ஃபோன் வந்தது நான் எங்கள் ஆத்து மாமிட்ட சொன்னேன் ஃபோன் வந்திருக்கு அது போய் எடுத்துட்டு வர செல்லு ஏதோ யாரோ ரிங் பண்ணுறா யாருன்னு பாரு அப்படின்னு அதை எடுத்து பார்த்தா அதில் வீடியோ டிஸ்பிளே ஆகிறது பெரியவா கணக்காக விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆமாம் எல்லோரும் அது செல்லு மூ பேக்குக்குள்ளே கணக்கு நாங்கள் ஒரு மூளை பேக் ஒரு மூளை நான் ஹோமத்தில் உக்காண்டிருக்கேன் செல்லை கொண்டு வாமா யாருன்னு பார்க்கணும்னு சொன்னேன் பார்த்தா பெரியவா நம்ம பவரெல்லாம் எங்க நாமெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நினைச்ச பூமி ர பிரள மகா பிரளயமே வந்துடும் மகா பிரிவா காப்பாற்றுறதும் அதை தான் தபஸ் பரமேஸ்வரன் சமானம் இன்னொன்று சந்தேகமே பிரிவா அதை நினச்சிருந்தான் அவ்வளவு பக்தியாக நீங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு பக்தியாக கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிடுறேன் நான் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் பிரத்யமாக பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டாலே நீங்கள் அங்கேருந்து தாண்டி வந்துட்டாலே பிரிட்ஜு தாண்டி வந்துட்டாலே இந்த பக்கம் இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே என்ன தான் உங்களுக்கு வந்து நான் பெரியவா நான் பெரிய நீங்கள் இத்தனை வேறு பெரியவாளோட நினச்சின்னு இது பண்ணிட்டுருக்கேலே அதுக்கு மேலே என்ன தான் பெரியவா வந்து காமிக்க முடியும் சொல்லுங்களோ ஆ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் இது நீங்களாம் வந்ததெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு பாக்கியம் உங்களோட நாலஞ்சு நாளோ பத்து நாள் உங்களுடைய கூடாதோ ஆனால் கைலாசம் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு தரமாவது எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வந்தாகணும் அப்புறம் ரெண்டாவது நான் வாவா இஷ்டம் போகலைன்னா இந்த பரமேஸ்வரனுடைய அந்த சிவலோகம் இருக்க அவருடைய வீடு அது பரமேஸ்வரா நீ எந்த உன்னுடைய வீட்டு அட்ரஸ் எதிரா அப்படின்னா அந்த கைலாசம் மனசு அந்த தீர்த்தம் அங்கேருந்து பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் உள்ள விஷயங்கள்லாம் எக்ஸ்ட்ராட்னரியது அது பரியந்தம் டெஃபினட்லி போய் அந்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணுறதும் அங்கேருந்து அவர் தரிசனம் பண்ணுறதும் அது போகும் அது பரியந்தம் எல்லாரும் ஒரு தரம் சிவலோகத்துக்கு போய்விட்டு வந்தானும் சிவலோகம் போகலைன்னா நாம் என்ன பண்ணினாலும் அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு என் தேசங்கள் ஆனால் வந்து அந்த பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது இல்லைங்கிற நம்ம பிதற்கெல்லாம் சேர்ந்து ப்ரே பண்ணி என் குழந்தைக்கு நீ சிவலோகம் தரிசனம் தரமாட்டேன்னு கேட்பாளாம் அவள் யாரையாவது ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லுவாள் நம்ம பேர் அவள் சொல்கிறாளாம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதா நம்ம அந்த சிவலோகத்தில் காலில் வச்ச உடனே அவள் பிதற்களுக்கெல்லாம் அதிருமா உடம்பெல்லாம் நம்ம குழந்த வந்துட்டான் நான் கேட்டது நடந்துருத்துங்க அப்படி அனுகிரகம் வாங்கிக்கிறாளாம் நமக்காக அப்படியெல்லாம் ரொம்ப வசத்தியாக கைலாச யாத்திரையை பற்றி வசதியாக சொல்கிறோம் அவத்தோ அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை நம்மெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம் பரமேஸ்வரனை பார்த்துட்டோம் அவருடைய வீட்டுக்கு அவருடைய இடத்துலாம் நடந்தது சந்தோஷம் என்ன அதுக்கு மேலே நம்ம இதுக்கு மேலே என்ன இதுக்கும் மேலே ஒரு இடம் இல்லை இந்த பக்கத்தில் வைகுண்டோங்கிறோம் இந்த பக்கம் பிரம்மலோகங்கிறோம் இந்த பக்கம் கைலாசம் அதுவே ஒரே இடத்துல ஒரே ஒரு ஸ்டோரி இல்லை ஆமாம் என்னெல்லாமோலாம் இருக்குது அதை பற்றி வர்ணனை அவர் ஏகப்பட்ட வர்ணனை அந்த இது இருக்கு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாரு இப்போ தான் படித்தேன் அதை சிவலோகமாக அது அதுலேயே ஒவ்வொரு ஸ்டோரியில் ஒரு லோகம் அப்படிங்கிறான் பிரம்மலோகம் இருக்குது விஷ்ணு லோகம் இருக்குது சிவலோகம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கான் வந்து அந்த மாதிரி பரிவார எல்லா தேவதைகளும் அங்கே வந்து சம்போ மகாதேவா மகாதேவான்னு ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சரை மணிக்கு வந்து சிவன் அந்த ந நடராஜாவாக இருந்து நாட்டியம் நடனம் பண்ணுறது தரிசனம் பண்ணுறவன் அந்த நானே போயிட்டு வந்திருக்கோம் பெரிய பெரிய பாக்கியம்தான் அது ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை நம்ம பார்த்தாச்சு வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை தரிசனம் பண்ணினோம் ஆனால் பெரியவாள நினைச்சுண்டு பக்தியோடு நம்ம தரிசனம் பண்ணினா தான் பலன் ஏதோ நான் வந்து ஒரு பிக்னிக் மாதிரி போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட ஒரு குரு பக்தியோடு ஒரு சிவபக்தியோட ஒரு அம்பாள தியானம் பண்ணிண்டு பரமேஸ்வரன் தியானம் பண்ணிண்டு மகாகணபதி தியானம் சுப்பிரமணியன் அந்த தேவதா தியானத்தோட தரிசனம் பண்ணினா விசேஷம் ஆனால் ஒன்றும் பாபா கவனி சார்ந்தார் இந்த நம்மளோட கூட வந்த அத்தனை பேரும் பெரியவாடி ஓட்டி அதில் ஒருத்தர் கூட பெரியவாடி ஓட்டி இல்லாத கிடையாது அத்தனை பேரும் பெரியவாடி பெரியவா வந்து அப்படி தன்னை நினைக்கிறதே இல்லை நிஜமா மகா பெரியவா எப்படி தெரியுமா நீ எப்படி வேணா இருக்கும் அதான் சொன்னேனே ஒரு தப்புக்காக நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல 
ஃபுல்லாக பொக்கிஷ் சத்தெல்லாம் பெரியவா விடவே மாட்டா ஒரு தப்பு நீங்கள் பெரிய பரவாயில்ல எங்கிட்ட வந்து உட்காந்து அந்த தப்பை நாமே திருத்திக்கும்படி பண்ணிவிடுவான் அவன் ரொம்ப தப்பு பண்ணால் கட்டி விடுவா விடுவா அவனுக்கு தெரியல அஜானி அவன் தப்பு பண்ணுறான் அவன்கிட்ட நிறைய குணங்கள் இருக்கு அந்த குணத்தை இங்கே இனிமேல் சம்பாதிக்க முடியுமா சம்பாதிக்க சின்ன மைனர் மிஸ்டேக் அதை பெரியவா கேரே பண்ண மாட்டான் விட்டுடுவா சந்திரன் உலோக சந்திரன் ஏதோ ஒரு கலங்க இருக்கு அதுக்காக சந்திரனுடைய அந்த நல்லதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோமா இல்லையா இந்த சந்திரனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்த உடனே அவன் சாபம் வாங்கிட்டான் தக்ஷங்கிட்ட தக்ஷங்கிட்ட சாபம் வாங்கி ரோகம் வந்துடுது கேன்சர் ரோகம் ஃப்ரீ ஆரம்பிச்சுட்டோம் அவனை தூக்கி தலையில் வச்சுன்னு விட்டார் ரோகம் நான் நான் ஒருத்தன சாபம் கொடுத்து நீ தலையில் வச்சு ஆமாம் நான் வச்சுப்பேன் அவன் எனக்கு வேணும் ஒரு சின்ன தப்பு இருக்குது அதுக்காக இவ்வளோ சின்ன தப்பு இவ்வளோ பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டாக என்ன நான் கிளைய ரோகத்தில் அழியணுமாவும் என் தலையில் எனக்கு அலங்காரமாக வச்சுக்கிறேன் அவனை சந்திரன் தூக்கி வச்சுன்னு விட்டார் அப்படி தான் பெரியவாக இருந்தார் சந்திரனை எப்படி அவன் அழிக்கணும்னு நினச்சானோ அந்த அழியரை சந்திரனை தூக்கி தலையில் வச்சுருந்தாரோ பெரியவா ஆ பரமேஸ்வரன் அந்த மாதிரி பெரியவா ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படி தான் யார் வேணா கேளுங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற தப்பையே பேச மாட்டாங்க நல்லது ஏ தான் சொல்லுவேன் நாமே மாறிப்போம் நமக்கே அப்புறம் தோணும் நம்ம எதுக்கு தரணும் ஆண்டில் பார்த்து மாறி ஒன்று மாறுபடி பண்ணி நான் பெரியவா என்னை எடுத்துக்கோங்க நானும் ரெண்டு மாட்டாங்க இப்போ பெரியவா பெரியவா நான் சொல்லுவேன் இதை விட என்ன பெரியவாக நினச்சா போகணும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் வேண்டாம் அதுவும் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறவா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் மாதிரிவா பக்தா நீங்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ண எல்லோரும் அந்த பய அந்த பக்தியோட ஸ்லோகங்கள்லாம் பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டோம் இல்லையா ரொம்ப அதோட ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சது சொல்லிடுறேன் எல்லோரும் சந்தியா வந்து பண்ணுறவங்களா இருந்து அது பெரியவா அது ரொம்ப பிடிக்கும் சந்தியா வந்துடும் பண்ணலன்னா அப்புறம் நமக்கு அதில் வந்து நாம் வந்து அதுக்கு வந்து கா எக்ஸ்கியூஸும் கிடையாது காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது காம்பன்சேஷன் கிடையாது அவனை அவனுக்கு அவனு மன்னிப்பு கிடையாது மன்னிப்பு கிடையாது கிடையாது சந்தியா நம்ம கூட்டத்தில் எல்லாருமே சந்தியா வந்து பண்ணுறவங்களா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா சந்தியா வந்து ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த திருவுண்டு அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸை காதல் சொல்லி கொடுக்குறார் அது சரி கற்றுக்கிறது பெரிய வித்தையா அதுக்கு எவ்வளவு நம்ம ஒரு பூனல்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு இது பிரம்மோபதேசம் உள்ளவங்க அது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவாளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் சஞ்சாவங்கிற மண்ட போட்டோமா வந்து அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாரும் சஞ்சாவங்கிற மண்டவாங்க அதுக்கும் மேலே வந்து நான் அந்த உபதேசம் பண்ணிட்டு கேட்க அதெல்லாம் அதிகப்படி அதெல்லாம் வந்து சைடு டிஷ்ஷு அதை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்லல மெயின் டிஷ்ஷு சாடமே பரமாராம சைடு டிஷ்ஷு சாப்பிட முடியுமா அதனால் சாதம் முக்கியம் சாதம் எல்லாரும் சாதம் சாப்பிடணும் அப்புறம் எனக்கு தேங்காய் பச்சடி பிடிச்சிருக்கு நெல்லிக்காய் பச்சடி பிடிச்சி அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சாப்பிடும் மந்திர ஜபத்தை பற்றி நான் சொல்லவே இல்லை மெயின் ஊனல் போட்டுன்னு காயத்திரி ஜபம் பண்ணுறவா சஞ்சாவந்தனம் பண்ணுறவா வந்ததுனால நான் வந்தால் சொல்ல பெரியவாளுக்கு பிடிச்ச காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் பெரியவா அதான் சொல்கிறான் நீ சரியாக நடந்துக்கோ உன் பையன் நல்லா வரும் நீ ரொம்ப பெரிய பில் நீ ரொம்ப ஃபேஷனாக ஆகும்னு குதிச்சேன்னா உன் குழந்தை உடனே மாதிரி மாதிரி நீ வந்து சிம்பிளாக இருக்க நான் கற்றுக்கோ பெரியவா நீ சிம்பிளாக இருந்தேன்னா நம்ம அப்பா அப்படி தானே இருந்தாலும் அவன் மாறும் நீ ரொம்ப தாம் தூம்னு குதிச்சேன்னா உன் குழந்தையும் அப்படி தான் அதனால் நாம் வந்து காலையில் எழுந்துருந்தோமா சஞ்சாதனம் பண்ணோமா பத்து காயத்தி ஜம் பண்ணோமா நமஸ்காரம் பண்ணா இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு அவன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு பெரிய அதான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நம்ம குழந்தையில் நம்ம பழக்காமல் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நல்லா வர வேண்டாமா அதுதான் நமக்கு நம்ம செய்கிற காரியமே அது தான் அதுக்காக தான் நம்ம அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் பாக்கி எல்லாம் எல்லாமே எது தலையெழுத்து பிரகாரம் நடக்கும் இது நம்ம பண்ண வேண்டியது இது நம்ம கையில் இருக்கு நம்ம தான் சீக்கிரம் எழுதணும் நம்ம தான் ஸ்நானம் பண்ணணும் நம்ம தான் சந்தியாவதம் பண்ணணும் நம்ம பண்ணினா தான் நம்ம குழந்தை இருக்கணும் அது பண்ணி தான் நம்ம குழந்தைகளை காப்பாற்றினா தான் அவன் அவனுடைய குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும் இவ்வளோ வேணா ஆயிரம் வேலை இருக்கட்டும் சதம் விகாய போக்தவியம் 
நூறு வேலை இருந்தாலும் நூறு வேலையை தூக்கி போட்டுட்டு சாப்பிடு முதல்ல சாப்பிடுன்னு சொல்லு சகசிரம் ஸ்நானம் உச்சது ஆயிரம் வேலை இருந்தாலும் அதை தூக்கி போட்டுட்டு குளிச்சிடணும் ஸ்நானம் தான் முக்கியம் லட்சம் தியக்வா தாத்தவ்யம் ஆய லட்சம் இருக்கட்டும் விட்டுட்டு தாத்தவ்யம் கோட்டிம் விகாய ஹரிம் ஸ்மரேத் சிவம் ஸ்மரேத் கோட்டி வேலை இருந்தாலும் சிவ சிவா நாராயணா சிவ சிவா நாராயணான்னு நினச்சிருக்காரு அதையே நினை உனக்கு எல்லாமே நல்லது நடக்கும் நீ இதுக்கு பதிலாக வேறு எங்கே போகாத சுவாமியை விட்டு ஒன்று இந்த பக்கம் சுவாமி இந்த பக்கம் உலகம் உலகத்துக்கு வந்தால் சுவாமியை விட்டுட்டோம் சுவாமிகிட்ட வந்தால் உலகத்தை விட்டுட்டோம் உனக்கு உலகத்தை விடுறையா சுவாமியை விடுறையா தீர்மானம் பண்ணிக்கோ பகவான் நாமாசனே உலகத்தை நீ விட்டுட்ட பகவான் நாமா சொல்லனா சுவாமியை விட்டுட்ட எதை விடுற நீ தீர்மானம் பண்ணிக்கோ பகவான் நாமா சொல்லு நீ இதுக்குள்ளே இருக்கே அதுக்குள்ளே இருக்கே நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ பகவான் நாமா சொன்னா அவர்கிட்ட இருக்க அவர் பேரை நீ சொல்லலாம் உலகத்துக்குள்ளே இருக்க நீ சுவாமியை விட்டு விளையிட்டேன்னு அர்த்தம் ீர்ஸ்மீவிஷ்வா